அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களில் புதிய பென்ஷன் திட்டத்தில் பணிபுரியிறவங்களுடைய அதாவது கான்ட்ரிபியூஷன் பென்ஷன் ஸ்கீம் இருக்குது இல்லைங்களா சிபிஎஸ் அந்த பென்ஷன் ஸ்கீமில் பணிபுரியிறவங்களுடைய அக்கௌண்ட் ஸ்லிப் கணக்கிட்டுத்தால் வந்து எப்படி டவுன்லோடு பண்ணுறது அவங்க நமக்கு பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகை ப்ளஸ் அதனுடைய அவங்க கொடுத்துருக்க வட்டி இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கணக்கு நம்ம கணக்கில் வச்சுருப்போம் கணக்கிட்டுத்தால் அதனுடைய கண கணக்கிட்டுத்தால் டவுன் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் முதல்ல வந்து ப்ரௌசர் ஏதோ ஒரு கூகுள் குரோம் மொசிலா அது மாதிரி ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிங்க அதில் கூகுளில் போயிருங்க போயிட்டு சிபிஎஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்லிப் அப்படின்னு அடிங்க சிபிஎஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்லிப்னு டைப் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா என்டர் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட்டே வரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லோட் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஸ்லிப் சிபிஎஸ் அப்படின்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசனுடைய கவர்மெண்ட் டேட்டா சென்டர்னுடைய முகப்பு பேஜ் இணையதளத்தினுடைய முகப்பு பேஜ் வரும் அதில் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் லாகின் அப்படின்னு இருக்கும் சப்ஸ்கிரைபர் லாகினில் நம்மளுடைய சிபிஎஸ் நம்பரும் டேட் ஆஃப் பர்த்து தான் உள்ளே போன உள்ளீடு செஞ்சிங்கன்னா உள்ளே போயிடும் சிபிஎஸ் நம்பர் போட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் எப்படி போடணுன்னா பத்து இலக்கங்களில் போடணும் ஸ்லாஷோட ஸ்லாஷ் வரது இல்லைங்களா இப்போ இப்போ தேதி இரண்டு இலக்கம் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு மாதம் இரண்டு இலக்கம் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு வருடம் அங்கே பாருங்கன்னா உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி போடணும் தேதி வந்து மூணாம் தேதி அப்படின்னா ஜீரோ மூணு அப்படி போட்டுக்கணும் ஸ்லாஷ் போட்டு நாலாவது மாதம்னா ஜீரோ நான்கு போட்டுக்கணும் வருஷம் நாலு இலக்கம் எண் போட்டுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய இதை நாங்கள் போடுறோம் போட்டு என்னுடைய இப்போ பிறந்த தேதி பத்து இலக்கம் போட்டு லாகின் கொடுத்துட்டோம் லாகின் கொடுத்தோங்கன்னா முதல் பேஜ் அதாவது டேட்டா நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் ஸ்லிப்பனோட வர நம்மகுடைய அக்கௌண்ட் ஸ்லிப் எங்கே இருக்கோ அதனுடைய முதல் பேஜ் வந்துடும் அதில் பார்த்திங்கன்னா பணியாளர் பெயர் சிபிஎஸ் நம்பரு அவங்களுடைய டெஸ்டினே டெஸ்டினேஷன் இருக்கும் அதில் அது கரெக்டாக இருக்குன்னு செக் பண்ணிங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கீழே டிடிஓ பேர் போட்டிருக்கோம் டிடிஓ நம்ம பேயிங் அத்தாரிட்டி இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுடைய அட்ரஸ் பேர் பதவியினுடைய பேர் அட்ரஸ் கரெக்டாக இருக்குன்னு செக் பண்ணிங்க கீழே ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் இஃப் யூ டிடிஓ நாட் அவைலபிள் ஆர் ராங் கைண்ட்லி கிளிக் ஹியர் அப்படின்னு இருக்கும் அது இப்போ உங்களுடைய மேலே இருக்கிற டிடிஓனுடைய பேர் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க சப்போஸ் அதனுடைய பேர் இல்லாமல் பிளாங்காக இருந்தாலோ அல்லது தவறாக இருந்தாலோ நீங்கள் வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகும்னு சொல்லணும் இதை முன்னே பார்த்துட்டு இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன்லாம் ஒவ்வொன்றை பார்ப்போம் சப்போஸ் உங்களுக்கு தவறாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா இதில் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போகணும் போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ சரியானது இதை உங்களுடைய மாவட்டம் செலக்ட் பண்ணி சப் ட்ரெசரி ஹெட் ட்ரெசரி முதன்மை ட்ரெசரி எந்த இது இருக்கோ அதனுடைய இது அடுத்தது சப் ட்ரெசரி உங்கள் சம்பளம் போடுற சம்பள பில் ச சமர்ப்பிக்கிற சப் ட்ரெசரினுடைய இது அது கீழே டிடிஓ நம்பர் டிடிஓ நம்பர் கரெக்டாக இருக்கான்னு சரி டிடிஓ நம்பர் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் அலுவலகத்தில் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க இப்போது தவறாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை மாற்றி இதை அப்டேட் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்டேட் மொபைல் நம்பர்னு இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்டேட் மொபைல் நம்பர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு மொபைல் நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்கள் மொபைல் நம்பராக இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே விட்டுடலாம் தவறாக இருந்ததுன்னா அதை கற்று கரெக்ட் திருத்தி சரியான மொபைல் நம்பர் ஏதோ அதை போட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க தவறாக இருந்ததுன்னா இப்போ ஏற் முதல்ல ஒரு பழைய நம்பர் கொடுத்துருக்கலாம் திருப்பி இப்போ நம்பர் புதுசாக மாற்றிருக்கலாம் அந்த மாதிரி மாற்றிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை நீங்களே உள்ளீடு செஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இதில் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் இயர்னு இருக்குது இல்லைங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் தான் நமக்கு பிடித்த ஆரம்பித்தாங்க முன்னாடியே நம்ம சேர்ந்துருந்தாலும் அரியர் போட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து தான் டோட்டலாக பதிமூணுக்குள்ளே முடிசா பிடித்தம் எல்லா அரியரும் பிடித்தம் செய்கிற மாதிரி பிரித்து போட்டு நமக்கு பிடித்தம் இருந்தாங்க அதனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது டு பதிமூணு ஒரே ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாப்அப் விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் சப்போஸ் இது ஓப்பன் ஆகலாம் இங்கே பாப்அப் பிளாக் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதை ஓப்பன் கொடுத்துருங்க ஒரு சிலருக்கு இது ஓப்பன் ஆகல திடீர்னு பார்த்தி இங்கே ஒரு மெசேஜ் காட்டும் இந்த இடத்துல உங்களுடைய பாப்அப் செட்டிங்ஸ் பாப்அப்னால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகிறது வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஒரு சில இணையதளங்களில் விளம்பரம் வர்றதுனால அதை பிளாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது ஓப்பன் ஆகிட
அல்லது மை டாக்குமெண்ட்ஸ்லேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல டெஸ்டாப்பில் போட்டு ரெண்டாயிரம் என்ன பேர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அப்படின்னு கிளிக் பண்ணி சிபிஎஸ் அது உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அது மாதிரி போட்டு சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் அப்போ இந்த விண்டோ நமக்கு தேவையில்லை இந்த விண்டோ நமக்கு இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்த இயர் பார்த்திங்கன்னா வழக்கம் போல் கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பதிமூணுக்கு அப்புறம் பதிமூணு பதினாலு அப்படின்னு போயிட்டு சப்மிட் கொடுத்திங்கன்னா இங்கே பக்கத்தில் ஓப்பன் ஆகும் மற்றதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே ஓப்பன் ஆகும் இதே மாதிரி ஓப்பன் ஆனோடனே இதுலேயும் அதே சேம் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மாதத்தினுடைய பிடிச்சது பிடித்தம் செய்யப்பட்டது டி டிஆர்இரில் எவ்வளோ சரண இதில் பிடித்தம் செஞ்சுருந்தாங்க டிஆர்இரில் வருது வரும்போது பிடித்தம் செஞ்சது இதிலே வந்துடும் அது இல்லாமல் என்ன பண்ணோம் இங்கே போட்டு டவுன்லோடு கொடுத்திங்கன்னா இதே மாதிரி வந்துடும் அடுத்தது என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சிபிஎஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு என்ன இது வருதோ டெஸ்ட் அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுங்க சேவ் பண்ணிட்டு இதை இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருடங்களாக ஒவ்வொரு அடுத்தது பதினாலு பதினஞ்சு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் இதே மாதிரி ஓப்பன் ஆனோடனே இதே மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க இல்லை டைரெக்டாக ப்ரிண்ட் எடுக்கணுன்னாலும் பிரிண்டரில் கொடுத்துட்டு என்ன ஆப்ஷன் அப்படி போயிட்டு நீங்கள் இதிலே கூட சேவ் ஆஸ் பிடிஎஃப்னு கொடுத்து கூட ஒவ்வொன்றா பிடிஎஃபை கூட சேவ் பண்ணிக்கலாம் பிடிஎஃப் சேவ் ஆஸ் பிடிஎஃப்னு கொடுத்து சேவன் கொடுத்தீங்கன்னா பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு அதே பிடிஎஃப் டவுன்லோட் ஆகிட்டு வரல ஒன்று தான் டவுன்லோடு பண்ணாலும் சரி இது மாதிரி ஒன்று தான் இல்லை ப்ரிண்டர் நேம் உங்கள் ப்ரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ப்ரிண்டர் நேமை கொடுத்து அப்படியே நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இது முடிஞ்சதுங்களா அது ஒவ்வொரு வருஷம் அலாட்மெண்ட் லெட்டர்னு இருக்கும் அடுத்த ஆப்ஷன் அலாட்மெண்ட் லெட்டர்னா நமக்கு சிபிஎஸ் அலாட்மெண்ட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதில் உள்ளே போயிட்டு உங்களுடைய பேர் பேர் உங்களுடைய மேலாக ஃபீமேலாக அது இருக்கிறது ப்ளஸ் உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த்து டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்போது அப்போது நீங்கள் போகும்போது என்ன பேசிக் பே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அலாட் பண்ணும்போது என்ன என்ன கேட்டகரி என்ன அலுவலகம் அடுத்தது உங்களுடைய நாமினி யார் இதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அலாட்மெண்ட் லெட்டரில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் அடுத்து மிஸ்ஸிங் கிரெடிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் மிஸ்ஸிங் கிரெடிட்னால் ஒரு டைம் அலுவலகத்தில் கேட்டிருப்பாங்க மிஸ்ஸிங் கிரெடிட் இருந்தால் எழுதி தர சொல்லி அதில் உள்ள போனீங்கன்னா எந்த மாதம் மிஸ்ஸிங் கிரெடிட் இருந்து சரி பண்ணிட்டாங்க ஏதாவது ரிமார்க் இருந்தால் சொல்லியிருப்பாங்க எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம விட்டுடலாம் அதேமாதிரி ஃபிக்ஸ் யுவர் டிடிஓ முதல்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃப்ரண்ட் பேஜில் இருந்துச்சு உங்கள் டிடிஓ தவறாக இருந்ததுன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தால் அதை விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இது இதுக்கு அதுக்கப்புறம் லாக் அவுட்னு கொடுத்தீங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் இது மாதிரி உங்களுடைய சிபிஎஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இயர் பை இயராக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்படுத்திக்கலாம் நன்றி இது மேலும் இது மாதிரி வீடியோக்களுக்கு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்யூ